క్రైస్తులా బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లి గారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల ప్రైస్తులాడ్ బ్యూలా స్వరం అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి ఈ సమయంలో మనం వాక్యములకు వెళ్ళబోయే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే జీవము గెలిగిన తండ్రి మా యేసు క్రీస్తు ప్రభావ మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రము కలుగునిగాక ఈ సమయంలో తండ్రి మీ ప్రియ బిడ్డల వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ప్రభు ఏం మాట్లాడతారని ఆస్తి ఎదురు చూస్తున్న బిడ్డల కొరకు ఏమి దాచివించినావు ప్రభ మీ మాటలు నా నోట అందించండి నా నోట మీ మాటలు బిడ్డలకి విడుదల చేసి నాతో వారితో మాట్లాడి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోనమని నిజరుడు యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధనామన ప్రార్థన చేసి అడిగి విడుకొనిచ్చున్నాం పరమ తండ్రి ఆమె మీరు ప్రభువుని నమ్మక ముందు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు మీరు నేను కూడా ప్రభువుని నమ్మక ముందు ఐగుప్తు చెరలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ఐగుప్తు అనే చెరలో బందీగా ఉన్నా ఐగుప్తు చెర నుంచి ప్రభు విడిపించినారు నన్ను దీనికి మహిమ ఇప్పుడు క్షేమాన్ని ఇచ్చినారు ప్రభు హాలలోయ అలాగే మీరు కూడా ఐగుప్తు అనే చెర నుంచి విడిపించబడ్డారా సహోదర సహోదరి ప్రభువారు నేను విడిపించినట్లయితే నీకు క్షేమం కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది విడుదల పొందుకున్నాము అని చెప్తుంటారు కానీ ఇంకా సమస్యలతో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందులతోటే సఫర్ అవుతూ ఉంటారు ఇక నువ్వు దేనికోసం కూడా ఎదురు చూడకూడదు కానీ ప్రభు త్వరగా వస్తున్నారని ఆయన రాకడ కోరుకు ఎదురు చూస్తూ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన కలుసుకునే బిడ్డగా ఉండాలి ఆయనతో పాటు ఆయన రాజ్యంలో ఉండాలి దానికోసం ఎదురు చూడాలి మేమైతే అందుకోసం ఎదురు చూస్తున్నాం వచ్చేస్తారు వస్తానన్నవాడు రాక తప్పడు వచ్చేస్తాడు కానీ సమయం లేదు కనుక సిద్ధపడి చూడండి పక్షికి రెక్కలు వచ్చిన తర్వాత కింద బజ్జును ఉంటుందా పైకి ఎగురుద్ది అలాగే ప్రభువులను బలము శక్తిని పొందుకొని ఆత్మలో బలపడి స్థిరపడి నువ్వు ఉన్నట్లయితే ప్రభు వచ్చినప్పుడు రెక్కల చాప పైకి ఎగురుతావు దీనికి మహిమ ఆయన మేఘాల మీద వచ్చేస్తున్నాడు నీవు కూడా ప్రభుతో పాటు ఆయన రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించగలుగుతావు దేవునికి మహిమ చూడండి ఇరుమయా ఏడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూద్దాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నేను ఐగుప్తు దేశములో నుండి మీ పితరులను రప్పించిన దినమున దహన బలులను కానీ బలులను కానీ నేను వారితో అట్టి వాటిని గూర్చి నేను ఏ ఆజ్ఞయు ఇవ్వలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రియ దేవుని పరిశుద్ధ జనాంగమా మేము దేవుని పిల్లలము అని చెప్పుకుంటా ఉన్న ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఐగుప్తు అనే చెరలో ఉన్నప్పుడు ప్రభువారు నిన్ను విడిపించి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు విడిపించారు అప్పుడంటే వాళ్ళు బలులు నర్పించేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ బలులతో సంబంధం లేదు కానీ నీ హృదయమే బలియర్పణగా ప్రభు కనిపించాలి ఇక్కడ చూస్తుంటే ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏమంటే నేను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మీ పితరులను రప్పించిన దినమున దహన బలులను గూర్చి కానీ బలులను గూర్చి కానీ నేను వార్త చెప్పలా అట్టి వాటిని గూర్చి నేను ఏ ఆజ్ఞయు ఇవ్వలేదు అలాంటి ఆజ్ఞయం ఇవ్వలేదంట చెర నుంచి విడుదల పొందుకున్న తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నా గొర్రెలు ఇవ్వండి ఎడ్లను వధించండి అని ప్రభు ఎక్కడ చెప్పలా ఆయన అంటున్నారు నేను ఏం చెప్పలే కానీ ఒక్కటి మాత్రం చెప్తున్నా ఏమి చూడండి కిందకి వెళ్దాం ఈ ఆజ్ఞ మాత్రమే నేను వానికి ఇచ్చితిని ఏ ఆజ్ఞట ఏమనగా నా మాటలు మీరు అంగీకరించిన ఎడలా నేను మీకు దేవుడనయ్యుందును మీరు నాకు జనులయ్యుందురు మీకు క్షేమం కలిగినట్లు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించున్న మార్గమంతటేందు మీరు నడుచుకోండి హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచక ముందు ఏసుని స్వకీయ రక్షకుడిగా అంగీకరించక ముందు ఎలాంటి సమస్యలో ఎలాంటి చెరలో ఉన్నావో ఆ చెర నుంచి ప్రభువారు విడిపించిన సమయంలో నీ విడుదల పొందుకుని యువతలకు వచ్చిన తర్వాత ఆ చెర నుంచి విడుదల పొందుకుని 
ఆ చెరసాల్లో నుంచి నీకు ప్రభు అది విడుదల నిచ్చిన తర్వాత అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు బందీగా ఆ చెరసాల్లో ఉన్నావో ఒక సమయం అనేది ప్రభు ఇచ్చినారు ఆ సమయం సంపూర్తి అయిపోయింది కనుక ప్రభు వారు ఆ చెరలోంచి విడిపించేసినారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇప్పుడు నువ్వు ఐగుప్త చెరనే ఆ చెరలోంచి విడుదల పొందుకున్న తర్వాత ప్రభు వారు ఏ బలుల గురించి ఏమీ నీకు ఆజ్ఞాపించలేదంట ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్తున్నారండి వీళ్ళు చెప్తున్నారండి ఇలా చేయలేకపోతున్నామండి మా వల్ల కాట్లేదండి కనుకనే మాకు ఈ ప్రభు వద్దులండి అని ఒకేలా ప్రభుని విడిచిపెట్టేసి ప్రభువు కాని వాటిని ప్రభువుగా అంటే దైవం కాని వాటిని దైవముగా ఆరాధిస్తూ ఉన్నావేమో వాటిని నెంబడిస్తున్నావేమో జాగ్రత్త కలిగి నడుచుకున్న సహోదర సహోదరి ప్రభు అంటున్నారు చెర నుంచి విడుదల పొందుకున్న తర్వాత వచ్చే సమయంలో మీకు ఏమి కూడా నేను ఏ ఆజ్ఞలు ఇవ్వాల ఒకటే ఆజ్ఞ ఇచ్చినాను ఏమంటే ఈ మాటలు మీరు అంగీకరించిన ఎడలా ఏ మాట్లాడట ఆయన మాట వినడం అని ఏమైతే ఆజ్ఞాపించి ఉన్నారో ఆజ్ఞ అనుసరించి నడిస్తే ఏం కలుగుదట నీకు క్షేమము కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు నమ్ము కూడా నీ కుటుంబంలో క్షేమం లేదా నీంట్లో క్షేమం లేదా ఎందుకు క్షేమం లేదు అంటే ఇంకా నువ్వు మానవ పద్ధతిని అనుసరించి నడుస్తున్నవేమో దేవుడక పద్ధతి నీకు ఇచ్చి ఉన్నారు ఒక నిబంధన చేసి ఉన్నారు మరలా తిరిగి ఆ బలులు కానీ అవేమి అర్పింపు అవసరం అమ్మా నాకు కానీ మీరు నేను చెప్తున్న మాటలు వినండి దాన్ని అనుసరించి మీరు నడిచినట్లయితే మీకు క్షేమ కలుగుద్ది ఈరోజు దేవుని బిడ్డలు మనం చెప్పుకుంటున్న నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో క్షేమం లేదు దాన్ని గల కారణం ఏంటంటే ఆయన మాటలను పక్కకు త్రోసివేసి నీ స్వకీయమైన ఆలోచన చేత నీ మనసుకు నచ్చినట్లుగా ఒకవేళ నువ్వు నడుస్తున్నావేమో సహోదరుడ సహోదరి కనుకని నీకు క్షేమం లేదు నీ ఇంటిలో అవును కదా అవును అవునే నేను చెప్పాలి ఎందుకు క్షేమం లేదంటే ఇగో ఇందుకే విడుదల పొందుకున్న తర్వాత మరలా వెనక్కి తిరిగి చూసి ఆ పాత రోత జీవితం వైపు మరలా ఆచారాలు ఆ వ్యవహారాలు అంటూ మీరు నడవాల్సిన అవసరం లేదు అని ప్రభు చెప్పినారు అయినప్పటికీ కూడా మాట వినలో ఉన్న ప్రజలుగా ఆయన మాటను ధిక్కరించి మీ స్వకీయమైన ఆలోచన చెప్పిన నడుస్తున్నప్పుడు మీ క్షేమం ఉండదు క్షేమం ఉండదు కాక ఉండదండి నువ్వెంత ప్రార్థన చేసినా కూడా క్షేమం కలగదు కానీ ఆయన మాట వినాలంట హాలే లూయా మీరు నా మాటలు అంగీకరించండి అంగీకరిస్తేనే నేను మీకు దేవుడు అనే ఉంటాను చెరణ నుంచి విడుదల పొందుకున్నావు ఎవరో చెప్పినారండి లేకపోతే ప్రభు దర్శించినారండి కృప కలిగిన దేవుడు ఒకవేళ దర్శించి మాట్లాడి ఉండొచ్చు మాట్లాడే దేవుడు కనుక నువ్వు పడతాను వేదన బాధన బట్టి ఎవరో ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు ఏ భక్తులు ఏ పరిశుద్ధులు ఎప్పుడో ఎవరో ప్రార్థన చేసి ఉన్నారో తగిన సమయంలో ప్రభు వారు ఆ ప్రార్థనకి జవాబిచ్చారు ఇన్ని దినాలకి చెరసాల నుంచి విడుదల పొందుకున్నావు విడిపించేస్తున్నారు ప్రభు వారు అది నీ గొప్పతనం కాదు నా గొప్పతనం కాదు ప్రభు కృపయే అనే యొక్క పరిస్థితుల ప్రార్థన ద్వారాగా కృపణిచ్చి దేవుడు విడిపించిన తర్వాత మరలా నీ యొక్క విడుదల పొందుకున్న నీ జీవితంలో మరలా వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నావా ప్రభు చేయొద్దని పని చేస్తున్నావా చేసినట్లయితే నీకు క్షేమం ఉండదు చూడండి కొంతమంది నన్ను మీటే అడుగుతూ ఉంటారు అమ్మగారు మేము ఇలా చేసినామండి అలా చేసినారు ప్రభు చెప్పినారా మీకు మేము అనుకున్నామండి దయ వచ్చి నువ్వు అనుకోడా నీ మొఖం అనగామాక ప్రభు చెప్పాలి నీకు ప్రభు దగ్గర విచారణ చేయాలి ప్రభు చెప్పినారు కదా మన ఆ యొక్క వెనక్కి తిరుగు చూడద్దు ఆ బలులు ఆ యొక్క దహన బలం గురించి మాట్లాడలేదు నాయన నా మాట వినండి అప్పుడు మీకు క్షేమ కలుగుద్ది అని ప్రభు చెప్తున్నారుగా దేని విడిచిపెట్టాలి దేని విసర్జించాలి చెరలో నుంచి వచ్చిన తర్వాత మరలా పాత రోత జీవితం వైపు కనుక నీ దృష్టి మళ్లించినట్లయితే ప్రభు గను కను దృష్టి నీ మీద నుంచి మళ్లించేస్తాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకంటే రోషమ కలిగిన వాడు నీవు నేను సేవించేవాడు నిన్ను నన్ను రక్షించినవాడు నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు హలు అప్పుడు నీ క్షేమ కలుగుతుంది ఎందుకు క్షేమ లేదంటే ఇందుకే ఆయన మాటను పక్కకు త్రోసివేసి నీ స్వకీయమైన ఆలోచన చేత కుటుంబాల్లో దేవుడు అయినా కార్యం చేస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ సాక్షాల చేతలు బాగుంది కానీ అసలు విషయానికి వచ్చేసరికి ఏ మాత్రం కూడా ప్రభుని 
ప్రభు మీద లక్ష్యం ఉంచకుండా ఆయన మాట ఎందు ఆయన మాట వినడానికి చివి అగ్గకుండా మీ స్వకీయమైన ఆలోచనల చేత మీరు ముందుకు సాగుతున్నారు కనుకనే క్షేమం ఉండేట్లా బిడల బ్రతుకులో క్షేమం ఉండేట్లా కూతురు జీవితంలో క్షేమం ఉండేట్లా నీ కూతురి కళ్ళుడికి మధ్యలో సమాధానం ఉండేట్లా నీ కొడుక్కి కోళ్ళకి మధ్య సమాధానం ఉండేట్లా కారణం ఏంటి ప్రభు నమ్మని ఒక తల్లిగా తండ్రిగా ఆయన ఆజ్ఞానం అనుసరించి నడుస్తున్నావా ఆయన మాట వింటున్నావా ప్రభు దగ్గర విచారణ చేస్తున్నావా ప్రభు చెప్పే మాటకు జాగ్రత్తగా చెవి గాలకిస్తున్నావా సహోదరు సహోదరి లేదా నీ ఇష్టానికి వెళ్ళిపోతున్నాయేమో నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు చేస్తున్నాయేమో అందుకే వారు బ్రతుకులు నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు ఒక తల్లిగా తండ్రిగా విడుదల పొందుకున్న తర్వాత నువ్వు బ్రతికి దినములన్నీ కూడా నువ్వు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ప్రభు యొక్క మాటకు చెవి ఆలకిస్తూ ఆయన మాట చెప్పు నువ్వు జీవిస్తూ నీ బిడ్డలు జీవింపజేయాలి అది క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకోవడానికి అర్హత ఉంది అంటే ఇది ప్రతి విషయంలో కూడా నువ్వు బ్రతుకు దినములని నీ కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగించాలి నీ బిడ్డలు కూడా నడిపించే తల్లిగా తండ్రిగా ఉండాలి హాలే లూయా మరి నాకు చెప్తున్నవారు ఇట్లా మా పాపకి ఒక దర్శనం చూపించినారండి మేము నమ్మేసినామండి మరి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిందండి ఏ సమస్యలు వస్తున్నాయండి దేవుడు ఎన్నో కార్యం చేసి చాలా మంది నాకు చెప్తున్నారు నన్ను కలిసి సేవకులైన వారి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగని వారికంటే గొప్ప సేవకురాలని చెప్పట్లా ఓకేనా అందరిలో చిన్నదాన్ని ఏమాత్రం జ్ఞానం లేదు కానీ ఆయన కృప చెప్పని నిలబెట్టి ఆ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నాలో ఉండి నాతో మాట్లాడుతున్నారు మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి ఆయన మాట విని ఇది దైవ చిత్తమైనా కాదా అని అనుసరించి నడుస్తున్నారా అంటే ఆయన అడవట్లా ఎన్నో చేస్తున్నారండి కార్యాలయాన్ని సాక్ష్యాలు చెప్పి ఆ చివరి క్షణంలో చెప్తున్నారనమాట ఏమని ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిందండి అని చాలా శోధన వచ్చింది అన్నారు అప్పుడు నేను అన్నాను కదా అసలు ప్రభు దగ్గర అడిగారా మీరు ఒక్కసారి కాదు మాట్లాడేది ప్రభు వారు అది దైవ స్వరమా సాతన యొక్క స్వరమా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మీరు ప్రతి విషయంలో కూడా ఈ దైవ చిత్తము ఒకసారి మాట్లాడితే నమ్మకూడదు ఎందుకంటే సాతాను కూడా భ్రమపరిచేస్తుంటాడు దైవస్వరంలాగా వినిపిస్తూ నీకు తెలియాలి అక్కడ నాకు కూడా చాలా దగ్గర ప్రభు మాట్లాడినారు ఐగుప్తచారి నుంచి ప్రభు నన్ను విడిపించిన తర్వాత కూడా సాతాను కూడా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు అప్పుడు నేను మాట్లాడే ప్రభు ఇది నిజముగా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీ స్వరమేనా దైవ స్వరమా సాతాను యొక్క స్వరమా అయితే సాతాను యొక్క స్వరం అయితే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి నా జూరాడు ఏ సునామలో సాతాను స్వర స్వరములను ఏ సు బంధిస్తున్నా మీరు బంధించేయండి పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు మీరు మా నాతో మాట్లాడండి అంట ఎందుకంటే నువ్వు అలా బంధించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి బంధిస్తాడు సాతాను స్వరాన్ని అప్పుడు దైవ స్వరాన్ని వింటావు నువ్వు బంధించుకోకుండా ప్రతిదీ కూడా గుడ్డెది చేయలే పడ్డట్టుగా ప్రతిదీ దేవుడు చూపించున్నారండి ఈ దైవ స్వరమని అని నీవు నమ్మటం కాదు అడగాలి ప్రభు ప్రభుని అడగాలి దేవా ఇది నీ స్వరమేనా భ్రమపరుస్తూ ఉండాడు సాతాను గడు కనుక మీరు ప్రభు దగ్గర విచారణ చేసి అడగాలండి అన్నప్పుడు వారు మరలా ఏడ్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నారంట ఆ యొక్క బిడ్డ నేను ఏర్పాటు చేయలేని కుమార్తెకి మరొక కుమార్ పలానా చోట నాడు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాడని చెప్పినారంట దేవుడికి మహిమ కలుగుని గాక మరి రాత్రికాల సమయంలో సేవకులు వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్న సాక్ష్యము నిజమేనమ్మా మేము ప్రభుని అడిగినాము ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి నచ్చిన విధముగా అడుగులు వేసినారో అప్పటి నుంచి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారంట ఏమిటి ప్రభు అన్నాడు ప్రభు మాట్లాడారంట అది నా చిత్తము కాదు నా చిత్తము లేని కుమారుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నావు కానీ నేను ఏర్పాటు చేసిన కుమారుడు వేరే ప్రాంతంలో ఉన్నాడు వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాడు అని జిల్లా చెప్పినారంట ఆ యొక్క ఊరి పేరు చెప్పినారంట ప్రభు వారు చెప్పి ఆయన తోడుకుని వచ్చారంట వరుడిని దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాళ్ళు చెప్తున్న సాక్ష్యం సేవకులు భార్య భర్త వచ్చి నిజంగా అమ్మ మేము ప్రభు దగ్గర అలాగా అడిగినప్పుడు ప్రభు వారు నేను ఏర్పాటు చేసిన బిడ్డని పంపిస్తున్న ప్రభు నడిపించినారు ఆ బిడ్డ వివాహం జరిగిందమ్మా నా యొక్క కుమార్తె నాలుడు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు దైవభక్తి కలిగి జీవిస్తున్నారు అని ఆ పాస్ట్ గారు పాస్ట్ అమ్మ గారు చెప్తున్న దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు శోధన ఎదురవుతుంది మొదట చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటుంది చూడండి ఒకవేళ కుమారుడు అందంగా ఉండే రంగును చూస్తున్నాయేమో ఆ లోపల అంతా ఏముందంటే మేడి పెండు చూడు మేలు మయ్యి ఉండదు పొట్ట ఇప్పుడు చూస్తే పురుగులు ఉంటాయంట అర్థమైందండి అందరూ దేవుని బిడ్డ నమ్మేస్తే ఎట్లా గుడ్డిగా కానీ వానిలో ప్రవే మరి ఉన్న పని చేసిన దేవుని ఆత్మ ఆ హృదయంలో పనిచేసిన దైవ ఆత్మ దురాత్మ 
గమనిస్తున్నావా కుమార కుమార్తె చెర్లోంచి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు విడిపించారు చెర్ర నుంచి అని జ్ఞానోదయం కలగాలంట క్రైస్తవుడిగా నీకు నాకు కూడా జ్ఞానోదయం కలిగిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్కడ మనం ప్రభు దగ్గర ప్రభు దగ్గర విచారణ చేస్తాం మనుషులని ఆశ్రయించి మనుషుల దగ్గర విచారణ చేయము కానీ ప్రభు దగ్గర సాగలు పడి ఆయన దగ్గర విజ్ఞాపన చేస్తూ బ్రతుములు అడుగుంటూ అడుగుతాం ఏమి ప్రభు చెర్ర నుంచి విడిపించినావు కదా ఇదిగో ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నది దైవ చిత్తమేనా మీరు ఏర్పాటు చేసిందా కాదా నీవేనే మాట్లాడేది అని అడగాలి ప్రభుని అప్పుడు ప్రభు మాట్లాడతారు అంతే తప్ప ఏదో ఓన్గా నీకు తలం పుట్టేస్తే ఈ దైవ చిత్తము అని భ్రమ పడిపోయిన పడిపోతే ఇంక వేస్ట్ లేవలేవు మరలా నువ్వు లేవాలని చాలా టైం పట్టుద్ది చాలా టైం పట్టుద్ది నువ్వు లేచే సమయానికి లేవబోయే సమయానికి ప్రభు సమయం వచ్చేసింది అనుకో అప్పుడు గోతులోనే ఉంటావు పైకి రాలేవు కనుకనే ప్రతి విషయంలో చిన్నదే కానీ పెద్దదే కానీ ప్రభు పాదాల దగ్గర పెట్టి ప్రార్థన చెయ్యాలి దేవునికి మా ప్రభు మాట్లాడతారు చూడండి ఈ ప్రజలు ఏమాత్రం ప్రభు చరణించి విడిపించినా కూడా మాట వినాలన్న ప్రజలు మొండికేసే ప్రజలు ఆయన మాట వినేవారు కాదు సొంతంగా వాళ్ళ మనసుకు నచ్చినట్టుగా చేసుకోవడం ఇలా చెయ్యొద్దు అప్పుడు నీ మనసుకు నచ్చినట్లుగా చేస్తే నీకు క్షేమం ఎక్కడ ఉంటుందండి క్షేమం ఉండదు క్షామం ఉంటుంది క్షేమం కలగదు క్షామం అంటే ఆరోగ్యం క్షీణించిపోద్ది క్షేమం అంటే ఆరోగ్యము ఆశీర్వాదము సంతోషము సమాధానం ఉంటుంది దైవాత్మక హృదయంలో చోటిచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీ గృహములో నీ హృదయంలో కొలువై ఉన్నప్పుడు ఆనందము సంతోషము ఆశీర్వాదము ఏమి సకల సమృద్ధి సకల ఐశ్వర్యము ఆ ఎంట నిలిచి ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలెలుయా కనుక ఆయన మాట విను అప్పుడు నీ క్షేమ కలుగుద్ది హలెలుయా ఎట్లా కలుగుద్ది చూద్దాం ఒకసారి మనము యష్య నలభై ఎనిమిది పదిహేడు పద్దెనిమిది నుంచి చూద్దాం హలెలుయ ప్రభువారు గొప్ప దేవుడు అండి నమ్మదగినవాడు మా జీవితంలో ఎన్నో కార్యములు చేసినాడు ప్రభువారు మరి మీ జీవితంలో ఎందుకు చేయడు చేస్తాడు ప్రభువారు ఎప్పుడు చేస్తారట ఆయన మాట వింటే మరి మేమైతే ఆయన మాట వింటాం తండ్రి మాట కాదని ఎప్పుడు కూడా మేమైతే అడుగులు వేయలేదు కానీ నీ విమోచకుడును ఇస్రాయేల్ పరిశుద్ధ దేవుడు నేను యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీకు ప్రయోజనము కలిగినట్లు నీ దేవుడునైనా యహోవా నాకు నేనే నీకు ఉపదేశం చేదును హాలెలుయా కనుక నీ క్షేమ కలగాలన్నా ప్రభు మాట్లాడుతున్నమాట ఏమంటే నీకు ప్రయోజనము కలిగినట్లు నీ దేవుడనైనా యహోవా నాకు నేనే నీకు ఉపదేశం చేస్తాను నీవు నడవలసిన త్రోవలో నేను నడిపించదును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు ఎలా నడవాలో ప్రభుకు తెలిసట ఆయన నడిపించాలి నువ్వు నడవడానికి నువ్వు నడిసే పడిపోతావు అర్థమైందండి ఏం కదలి నేను నిలబడతా నిలబడి డామ్ కింద పడిపోతావు కానీ ప్రభువు కనుక నిలబడితే అని ఎవరు తరము కదా పడగొట్టడం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇది నాన్న ప్రభు నిలబెట్టారా నువ్వు నిలబడిపోయినావా దేవుని ఆత్మచేత నువ్వు నిలబడాలి దైవ శక్తిని పొందుకుని నిలబడాలి సరే దేవునికి మహిమ కలిగిన చూడండి ఆయన అంటే నీకు ప్రయోజనము కలిగినట్లుగా ఆయన నీకు ఉపదేశం చేసేవాడట ఇంకా నీవు నడవలసిన త్రావులు నడిపిస్తాడట ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్తే నీవు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించిన ఎడలా చూడండి నీవు కనుక నా ఆజ్ఞలు ఆలకించిన ఎడలా నేను ఎంతో ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలు అనుసరించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నారంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇప్పుడు చూడండి మనం బైబిల్ బాగా స్టడీ చేసి చదువుతూ ఉన్నాం చదివి ఎవరికి చెప్పి ఎవరు ఎవరిని ఉద్ధరిందావని నువ్వు అర్థమైందండి చదువుతున్న నీకు నువ్వు బోధ చేసుకోవాలి అంటే ప్రభు బోధ చేస్తూ ఉంటారు నేను బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు నాతోటే బోధ చేస్తూ ఉంటారు ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకు నా మాట నీ విను కుమారుడా అని ప్రభు చెప్తున్నారు నాతో మాట్లాడుతున్నారు దాన్ని ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలి ప్రభు నాతోటే మాట్లాడు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి ప్రభువా అర్థమైందా ఆజ్ఞ ఇమ్ము నేనున్నాను ప్రభా నీ ఆజ్ఞ నేను వింటాను గైకు నడుచు నడుస్తాను ప్రభా ప్రభు అడుగుతుంటా నేను ఆజ్ఞ ఇమ్ము యహోవా ఆజ్ఞ ఇమ్ము అంటా నేనైతే దేవునికి మహిమ కలిగిన ఆజ్ఞాపించండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాడు ప్రభు చెప్తున్నారు అనమాట నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలనే ఎంతో కోరుచున్నాను హాలెలుయా ఆలకించిన నీ క్షేమం నది వెళ్ళను ఆలకించాలట ఎట్లా ఆలకిస్తున్నావు నిర్లక్ష్య ధోరణతో ఆలకిస్తున్నాయేమో జాగ్రత్తగా బహు జాగ్రత్త కలిగి వినాలి ప్రభువారు చల్లని మెల్లని స్వరాన్ని వినిపిస్తారు తండ్రి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీవు నా ఆజ్ఞలను అన్ ఆలకింపవలనని నేనెంతో కోరుచున్నాను ఆలకించిన ఎడల నీ క్షేమము నది వెళ్ళను 
నీ నీతి సముద్రంలో తరంగములను ఉండను హాలెలుయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీతంట హలెలుయ ఎంత గొప్ప దేవుడు అయినా ఎంత కృపగలిగిన దేవుడు నీవు నా కుమారుడు నా కుమార్తె నా మాట ఆలకించయ్యా నా మాట విని నా కుమార్తె నా కుమారుడా అని ప్రభు పిలుస్తుంటే ఇంటాలే ప్రభు తర్వాత ఇంకా టైం ఉందిలేండి ఈ ఒక్క రోజే కదా ఈ ఒక్క పెగ్గేసి వచ్చేస్తాను మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు రారా రోజు పెగ్గేద్దాం ప్రభు నమ్మకు నేను నేను నో ప్రాబ్లం రా నేను రోజు వేస్తానే మా పెగ్గు మీద పెగ్గేస్తున్నారా ఒక్కసారి పర్లేరు రా అరే వద్దురా మా పాస్టర్ గారు చెప్పినారు పాస్టర్ గారు కాదు ప్రభు చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభు చెప్పిన మాట ఆయన అనుసరించి నీకు చెప్తున్నారు కాబట్టి నువ్వు లోబడాలి మందు వేద్దాం రా అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతా అంటే అగాధంలోకి వెళ్ళిపోతావు అర్థమైందా ఎక్కడ ఆలకిస్తున్నా మరి ఆలకించట్లేదు కాబట్టి నీ క్షేమం లేదు నేను ఎంతో కోరుచున్నాను అబ్బా ఎంతగా ఆయన మనల్ని ప్రాధాయపడుతూ కన్నీరు కారుస్తున్నట్టు ఉంది నాకైతే అక్కడ నాయనా నా కుమారుడా నా ఆజ్ఞను గైకొన్న నాయనా నువ్వు ఆలకించు నాయనా నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను నా మాట విను నాయనా నిలువు కుమారుడా అక్కడ నిలబడి నీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఏ ఏముందిలే ప్రభు అందరూ ఇట్లా మందు అందరూ చేయట్లే పాపం చేసేస్తాను నీ క్షేమం ఎక్కడ ఉంటుంది క్షేమం ఉంటుందా క్షామమే ఉంటుంది క్షేమం ఉండదు కానీ ఆలకిస్తున్నట్ట ఎట్లా ఉంటుందట ఆలకించిన నీ క్షేమం నది వెలను నీ క్షేమలు నది వలే హలలు నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది హలలు ఎప్పటికీ క్షేమే ఎప్పటి వరకు అంటే ఆ ప్రభు నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలం అంతయు ప్రభు యొక్క పిలుపు నీ దగ్గరకు వచ్చి రా నా కుమార ఆయన ప్రభు పిలిచే వరకు కూడా ఆయన మాట వినట్లయితే నీ క్షేమ నది వలే ఉంటుందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎప్పుడు క్షేమే అందుకే ప్రభు వారు అప్పుడప్పుడు నేను పాడుతుంటాయిగా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నాకు చాలా చాలా ఇష్టం నీ మాటలు థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఎవరి మాటలు వింటే ఎవరు నేను విడిపించారు చరణించి అలాంటి దుష్టత్వం నుంచి ఎవరు విడిపించారు నిన్ను ఆ దుర్మార్గం నుంచి ఎవరు విడిపించి ఉన్నారు ఆ సాతనే కట్ల నుంచి ఎవరు తెంపివేసి విడిపించి ఉన్నారు ఏమి ఆ దుష్ట యొక్క కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించింది ఎవరు ఆ చర్లో మగ్గిపోతూ ఉండగా జ్ఞాపకం చేసుకో సహోదర సహోదరి కనుక నేను ప్రభువారా నా కుమార నా యొక్క మాట ఆలకించు నీ క్షేమ కలుగుతుంది హలలుయ నీ యొక్క నీతి హలలుయ నది వెళ్ళే ప్రవహిస్తుందంట నీ క్షేమ నది వెళ్ళే ప్రవహిస్తుందంట అందుకే ప్రభువారు నాతో పాట రాయించారు నీ మాటలు వింటే నా బ్రతుకులో క్షేమం ఈరోజు క్రిస్టియన్ చెప్పుకుని నీ బ్రతుకులో క్షేమం లేదా క్షామముతో అల్లాడిపోతున్నావా వ్యాధులతో బాధలతో రోగములతో కుదరని వ్యాధులతో నిరుద్యోగంగా ఉన్నావా బిడ్డలు లేక బాధపడుతున్నావా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నాను అంటే జాబ్ లేదంటున్నావా దేవుడు గుర్తు చేస్తున్నారు ఒక సాక్షి చెప్తా వినడం మొన్నే వన్ వీక్ అయితే దేవుడు గొప్ప మిరకలు చేసినారు మా పట్ల దీనికి మహిమ కలుగుని గాక మేము ప్రభుని అడుగుతూ ఉన్నాం నీ మాట వింటున్నాగా డాడీ నేను ఏసులు తప్పు నాకు చెప్పండి కానీ ఈ సమస్య దేనికి వచ్చింది సహాయం చేయి ప్రభు మాకు మార్గం చూపించండి ప్రభు నీవే కదా మార్గం అని ప్రభు గారు కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు చాలా 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 టైంకి భోజనం చెయ్యక నేను బిడ్డలు కూడా ఏడుస్తూ ఎందుకంటే ప్రభు వారు నాతో పాటు బాబు వచ్చేవాడు పరిచర్య విషయంలో నా సహకారుడిగా ఉండడానికి దేవునికి మహిమ జాబ్ మానేసినాడు అది ప్రభు ఇచ్చిన జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబు అయితే మా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు కానీ మా కొలిక అందరూ కూడా చాలామంది ఎందుకు మానిపించున్నారు సిస్టర్ మీరు జాబ్ మానకూడదు అంటే నేను రోషం కలిగి 
సమయం లేదు ప్రభు ఊరికే మాట నేను వచ్చేస్తున్నా వచ్చేస్తున్నా సరే ఎందుకు ప్రభు నువ్వు వచ్చే సమయానికి ఈ నశించే ఆత్మలు సంపాదించాలి చెరలో ఉన్న వాడిని విడిపించాలి నీ వాక్ విడుదల చేసి నీ ప్రేమను చూపిస్తూ ఆ బిడ్డలు నీ వద్దకు నడిపించాలి ప్రభు అని మేము ప్రయాసపడుతూ ఉండగా ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నారు పరిచయం ఏంటో మరి సామాన్యమైన విషయం కాదు ఎందుకంటే ధనము కూడా అవసరమైంది పరిచయకి బయటికి వెళ్ళాలని డబ్బులు కావాలా వద్దా ఎట్లా ప్రయాసపడి దేవుని నిమిత్తమై ఆయన కోసం ఆత్మలు సంప ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాం ఇప్పుడు జాబు లేదు ఎట్లా ప్రభు మాట్లాడుతున్నారని నిరీక్షణ నీ కుమ్మాన్ని డ్యూటీలో జాయిన్ చేయి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ప్రభు మాట విని మరలా మేము ఇటు పరిచయం చేసుకుంటూ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాం మేమైతే జాబు కోసము అనరా అన్న మాటలు అంటున్నారు మమ్మల్ని ఆ మాటలు కూడా భయంకరమైన మాటలు ఎన్నో విధగా వినా విధాలుగా వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా కన్నీరు కార్చం నేను నా కుమారుడు కూడా దేవా నీ నిమిత్తమయ్యే ప్రభా నా కుమారుడు జాబు విడిచిపెట్టినాడు ప్రభా మరలా తిరిగి మీరు డ్యూటీలో జాయిన్ చేయమని చెప్పినారు కదా ఎందుకంటే చాలా చాలా ప్రయాసపడుతున్నాం ఎట్లా ప్రభా ఎందుకంటే ప్రభుగా ఆయన నిమిత్తమయ్యే ఆస్తుల్ని విడిచిపెట్టేసి నేను రోషం కలిగి మరి పరిచయకి ఎంత డబ్బులు కావాలి మేము తిరగాలన్నా డబ్బులు కావాలి భోజనం కావాలి ప్రయాసపడాలి వెళ్తున్నామంటే వట్టికి వెళ్ళిపోతామా వాళ్ళకి ప్రేమ చూపిస్తూ ఏదో కాయ పండ చేతులు పెట్టి ప్రేమను చూపిస్తూ అని అట్లా ప్రభుని అడుగుతున్నప్పుడు త్రీ మంత్స్ అంటే ఏకదాటికి తిరుగుతున్నాం నా ఆఫీసుల చుట్టూ అధికారుల చుట్టూ ఏమండి అసలు కుక్కల తిరిగినట్టు తిరిగినా మేమైతే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఎంత ఏడ్చినామో ఎంత సఫర్ అయిపోయినామో తిరుగుతూ తిరుగుతు టైంకి భోజనం తినడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడిపోతూ వెళుతూ వస్తూ ఉన్నాం టైంకి తినడానికి మాకు టైం లేక అనుకోకుండా దేవుడు ఆ యొక్క కృపగల డోర్స్ ఓపెన్ చేసి బాబుకి ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ప్రభు జాబ్ ఇచ్చినారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలూయ మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదంపాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్